ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ജുവാൻസി സി ഹോം റെസിപ്പി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് നമ്മളെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കനത്തിലാണ് അത് അടർത്തി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ കനം കുറച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തണ്ടിൻ്റെ കനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ചെത്തി കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡൊന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ഇതാവും അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കും കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ പുഴുക്കളൊക്കെ ചത്തു പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മഞ്ഞളിട്ടിട്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം മഞ്ഞളും ഉപ്പും കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴയ്ക്കാൻ എന്താ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മഞ്ഞളും ഉപ്പും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്താത്ത ഭാഗത്ത് എത്താത്ത ഭാഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മസാല പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണത് അപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ അണുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുള്ളൂ മഞ്ഞളിട്ടാൽ തന്നെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചൂടുവെള്ളം കൂടി ആയാൽ നന്നായിട്ട് അണുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഡ്രൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഡ്രൈൻ ചെയ്തെടുത്ത കോളിഫ്ലവർ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കോളിഫ്ലവറിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മൈദ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നേ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീൻ ചില്ലി കറി ലീവ്സ് വിനിഗർ എന്നിവ നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുത്ത ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ജ്യൂസാണത് ഞാൻ മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആട്ട വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം മൈദ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഒരു മീഡിയം അല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കോളിഫ്ലവർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ അല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വലിയ കോളിഫ്ലവർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗരം മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാനിവിടെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഗരം മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയെല്ലാ പൊടികളും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗര ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ആ മിക്സർ ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒരു ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗർ വിനീഗർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ജ്യൂസ് ആക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിനീഗർ ഒഴിക്കണം അപ്പം അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കറി ലിവ്സും കറി ലിവ്സും കൂടി ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തതാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ബൗളിൽ കാണുന്ന അത്രയും ഒഴിച്ച് ഒരു മസാല രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടി അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോ കോളിഫ്ലവർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിൻ്റെ മസാല എത്തുള്ളൂ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും കൈ കൊണ്ട് തന
ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ മസാല തേച്ച കോളിഫ്ലവർ വെക്കേണ്ടത് നല്ലയാളും മസാല നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓയിലിലേക്ക് കാരണം ചിലപ്പോൾ കോട്ടിങ് ഒന്നായിട്ടാകുമ്പോൾ കോട്ടിങ് ഇളകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം കോൺഫ്ലവർ കൂടിപ്പോയാൽ മസാല പിടിക്കാതെ കവർ മൊത്തമായിട്ട് അഴിഞ്ഞ് പോരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടപാടെ നമ്മൾ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഇളക്കി നോക്കുക അല്ലെങ്കിലും ഈ കോട്ടിങ് വിട്ടുപോരുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിതും ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം നല്ല പനിയായിരുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ടൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചിലർ ഇതിൽ ഈ മസാലയിൽ റവ ചേർക്കും പക്ഷെ റവ ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില നല്ല ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഈ കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അവസാനത്തെ ട്രിപ്പും നമ്മൾ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിയാൽ മതി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പൊരിച്ച് വെച്ച കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊന്ന് ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലെങ്ങാനും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കൂടി ഈ കോളിഫ്ലവർ പൊരിച്ചയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഇത് തിന്നാൻ തിന്നാനായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്